Mikilvægt er að létta álægi á Björgun og sveitir við eldgóðsið að mati bæjarstjóra Grindavíkur. Það þurfi þó að leikja fyrir hvaðan fjármagnið er að koma. Hann kallar eftir frekari að komu ríkisins. Kanslari Þískalands vill ekki banna rússneska fellamenn eins og fórsættis að þar Finnlands hefur lagt til. En varnarsamstaf Norðurlandana verður auki. Þetta kom fram á blaðamenn að fundi með norrænum fórsættisráðurum í dag. Aðeins 5% afgóðsku þjóðurinnar hafa nægan mat á borðum á hverjum degi og sífært fleiri fóritar grípa til þess að örþrifa ráðs að selja dætur sínar vegna fátæktar. Eitt ár er frá því að talibanar tóku völdin í Afganistan. Ekki er hægt að fá fulla endugreyslu virðisauka skatts af vinnu við íbúða húsnaði eftir mánaðamótin. Endugreyslur í ár eru margvalt minni en í fyrra þegar þær námunnar í 11 miljörðum. Betur fórinn á horfðist þegar brú við Lilli Hammer í Nóri í Gafsi undan tveimur bílum í morgun. Engin meitist en íbúum í nágreininu er brúðið. Brúin var tekin út fyrir í sumar, ekki talinn hættuleg þá. Gott kvöld, unnið er að lausn þess að létta álægi af björgunarsveitum vegna eldgórsins í meiratölum að sögn bæjarstjóra Grindavíkur. Aftur á móti sé ekki næður mannafli til staða til að sinna öllum þeim fjölda sem leggur leið sína að gostöðu honum daglega og óvíst hver eiga borgabrúsan. Umfangsmiklar framkvæmdir standa yfir við gönguleiðirnar til þess að tryggja öryggi göngufólks. Fjármagnar í morgun trygg til þess að ráða í tvö stöðugildi landvarða í meiratölum með það að markmiði að létta undir með björgunarsveitarfólki. Formaður björgunarsveitarinnar Þorbjörnar gaf hins vegar lítið fyrir þessi áform í hátegisfréttum í dag, en það séu tvö stöðugildi aðeins dropi í hafið. Bæjarstjóri Grindavíkur segir að allt hjálpi til en að vissulega þurfi að gera betur. Menn eru svona að reyna að hugsa svolítið út fyrir boksið og og finna leiðir bara til þess að létta sérstaklega á björgunarsveitum með það eru kannski á 8.000 mann sem að koma þarna á einu sólarhing að þá er þetta mikið verkefni og kallar á mannabla sem bara er ekki til staða núna og ekki að það leggja upp með næstu mánuðina á úthaldi björgunarsveitamanna. Þá sé til skoðunar að ráða enga aðila sem muni til dæmi sig um umferðastýring og öryggiskeslu á svæðinu. Þó sé enn óvíst hvaðan fjórmagnið ætti að koma. Við erum að koma því á framferði við ríkisvöldi að það þurfa að gera betur, bæði með fjárveitingum og annari aðkomu og aðstóð. Og við bara vendum þess að við fáum góða neyðustur úr þeim viðbröðum eða með við þau viðbröð sem við höfum fengið og treystum því að ríkisvaldi kom okkur til aðstóðar. Töluvert var af slýsum við góðstöðvarnar um helgina að sögn lauruglunar á Suðurnesjum. Svæðið er erfitt yfirferðar og stórgrýtt en unnið er að því að bæta það eins og kostur er. Það hefur ég leggt upp og svo hefla þetta að það verður að sækja efni og forfara efni á beltavögnum inn í leiðina og hluta til notuðu efni úr svæðinu þar sem varnagarðurinn var reistur í fyrra og við erum búin að framlengja því það hefði komið sirka svona kílómetrinn á fjallið. Þó er það blikkljú sett með fram gönguleiðunum og verið er að setja upp fleiri upplýsingaskilti. Þannig að fólk skilji í raun og veru hvað hvað þetta þýðir í vegalengd þegar þú ert búin að labbi einn og hálfan tíma og ert ekki farin að sjá þetta ennþá og þá er að geta átt að sjá því hversu erfitt þetta er. Mér á góðsmálum, það eru uppgrip hjá þyrtu fyrirtækjum sem flýða með ferðamenn á góðstöðunum líkt og í fyrra. Marja Sigrún Hilmarsdóttir, fréttamaður er á Reykjavíkur flugilli og það viðrar þokkalega til þyrtu flugs í dag er ekki svo Marja Sigrún. Jú, það er rétt. Það er svo gott sem heiðskipt hérna á Suðvestur hornurinn núna og það viðrar afar vel til útsýnisflugs í dag. Og hérna hjá mér er staddur Birgir Ómar Haraldsson en hann er framkvæmdastöðu norðurflugs. Birgir, hvað eru það að flúa með marga að góðsunna á hverjum degi? Ef við erum að nota allar fjóra þyrslutnar þá erum við að flúa með vel á annað hundrað farþega. Og hvernig hefur gengið? Hafið þið þurft að bæta við eitthvað þyrlu með að mannskap til að sinna eftir spurninni? Já, við höfum verið að taka erlenda þyrlu og leigu og síðan höfum við verið að bæta við eitthvað mannskap vegna þess að álagið á fyrirtækið er mjög mikið þessa dagana, mjög mikið. Hvað eru bilistarnir langir hjá okkur núna? Við erum að bóka alveg fram í oktober á þessu ári, nú þegar. Þá fyrir náttúrulega að dimma og minkar. Takið eitthvað eftir því að svona merkið meiri eftirspurn hjá fólki sem er með börnum til tólf ára aldri finnst það að þeim var banna að ganga á kossinu? Nei, við tökum ekki eftir því, alls ekki. 
það er nú sömur sem finnst ónæða að þyrla háðanum. Margum finnst þetta svona skemma upplifuna á góss stöðunum að hérna heyra háðan í þyrlunum og svo eru íbúar hérna sem búa hérna nálagt flugvöldunum í Reykjavík. Þeir eru svolítið pyrraðar í þessum stöðu og háðar. Hverju svarar því? Já, við náttúrulega skiljum það. Við bara það er mjög erfitt að gera hvort sem það þyrlur eða flugvélar eins og þau heyrðu hérna hljóðlegar. En þessi þyrla hérna sem er við hliðina hérna hjá mér að hún er náttúrulega sérstaklega gerð fyrir að vera miklu hljóðlegri heldur en aðrar þyrlur og ég held að fólk verði almennt ekki mikið var við hávaða úr þessari þyrlu en þetta er allt í stöður í þróun Hafið þið lent með vandræði í vandræði með dróna oft eru þarna mikil traffik af þyrlum og jafnvel flugulum líka og svo bæta strónarnir við hvernig eigið við þetta saman Jú, við höfum verið að lenda á öðru kvar í verulegu vandræði með dróna það er því miður einhvern veginn þannig að sömur vilja ekki fara eftir þeim reglum sem settar eru en það er þó ekki margi sem gera það en þetta er allt of algengt því miður Hefur eitthvað komið til tals að færa sem starfsum eitthvað nær góðstöðunum? Við höfum prófað og gerðið það í fyrra það er svona blandaður árangur af því það er mjög erfitt að flytja svona starfsstöður það sem við höfum allt á sama stað eitthvað út svona nær góðsinu þannig að við erum ekki að gera það Takk að fyrir þetta, Birgir. Nú, atvinnurekundur í Grindavík, þeir eru mjög sáttur við aukinn ferðamannastraum inn í bæinn sinn og vona að hann haldi áfram en þeir segja þó að það skorti aðeins á gistikosti á svæðinu svo að fólkið staldri lengur við. Það er bara að það er búið að vera mjög hérna busy hjá okkur, sérst því að gósi hófst aftur. Það er búið að vera mjög mikið að gera. Það er það mjög mikið að gera. For a long time, so. Um og yfir miljón gestir heimsækja bláa lónið árlega, en almennt ratar aðeins örlítið hluti af þeim inn í Grindavík. Nú hefur breyting orðið þá, enda trekkir eldkósið í meradölum sannarlega að. Traffiki byrja snemma mótnana, fólk er að býða eftir að koma bara beint úr flugi, koma í morgumat og hérna áðurna fyrir á kósið. Að við séum svona mikið að gera áður? Nei, þetta er búið að kemur yfirlt í svona lagði, men núna er búið að vera brjálega að gera í allt sumar. Og ég held að m Verðið ekki ána með þetta? Mjög ána, mjög gaman að fá allt þetta fólk og við fáum að heyra alla sögur og allt sem við erum búin að skoða og það er mjög gaman að þessu. Rafmagsjólin hafa verið afar vinsæll faraskjóti, bæði hjá erlendum ferðamönnum og Íslendingum. Já, já, við erum búin að vera 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 bú as we always do. En þrátt fyrir að allt sé krökt af ferðamönnum eins og við er að búast þegar gís á eins aðgengilegum stað og hér á Reykjaneskaga, þá þýður það ekki endilega það að fólk staldri við í Grindavík en það eru gistimöguleikar þar afar takmarkaðis. Það væri líka rosalega gaman að hafa hótilinn í bænum til þess að fólk myndi mögulega gista hérna og þá, ég held að fólk fari líka bara fljóndi fljótt út úr bænum á kvöldin þegar það búið að labba gósinu. Do we like it here? Yes, it's very nice, it's picturesque. And wherever we go, we seem to be uh, by the water, which we love. So are you staying here in Grindavík? No, we're not staying here. We stayed in Reykjavík for a few days, and tonight we're staying near the airport. It would be nice if we could stay here, but we understand there are very few places to stay and stay here. We have a lot of questions about the book, and we have not yet come to the end of it. Það er allt bara búið að vera fyllt. Mörgum finnst rosalega huggulegt að vera hérna bara í Grindavík. En það eru því með bara ekki á mikið af stöðum sem bjóði upp á það. En ég gæti alveg ímyndum mér að það breytist á næsta ári, næsta sumar. Vörnamál, málefni hafsins og orkumál voru helstu umræðuefnina og óformlegum fundi í fórsættisráðþörum Norðurlandana sem fram fór í munksafni í Óslóð í dag. Norska ríkistjórnin bóðaði til fundarði þar sem Noriður gegni nú formensku í Norrænu ráðþörunamdinni. Eitt helsta umræðuefni var varnarsamstaf Norðurlanda í breyttum aðstæðum eftir innrás Rússa í Úkrainu og fyrirhugað að inngöngu svíja og finna í allasarsbandalagi. Meðal annars var ákveðið að koma á fót samstafsvettvangi utanríkisráðþera, varnarmálaráðþera og yfirmanna varnarmála allra Norðurlanda til að endurskoða hvernig best sé að haga vörnum landana. So how can we cooperate on the way we plan our military, the way we train our military, the way we deal with our older allies, the way we buy equipment, and the whole field when there are no obstacles to what our cooperation can be. We will start that work now. I believe that is going to make our countries more secure, 
more integrated. And, you know, among the Nordics, we are very informal. We can initiate that through a meeting like this. We don't have to big, make big international uh, treaties and sign them to do that. Helgi Mull, þetta, þessi ákvörðunum nánara samstarf í varnamálum, það er væntanlega vegna fyrir hvað er inngöngu finna og svíja í allar samspandalegi. Jú, það má ætla það að Jónaskar stöðri fórsættisráðara Noreg sagði reyndar að þetta samstarf hefði verið í undirbúningi áður en innrás Rússlands í Úkræðinu hófst. En ég held að það sé nú alveg ljóst að þessi innrás og síðan auðvitað fyrirhugð aðild svíja og finna að allar samspandalegi hafi í það minnst að flýtt þessu ferli. En síðan verður það að koma í ljós hvernig þetta samstarf verður nákvæmlega og hvað felst í því. Ísland er herlauslandi, hvernig komum við inn í þetta varnarsamstarf? Já, varnamáli eru náttúrulega orðið meira núna en bara beinn hernaður, ekki síst með aukinni tækni sem er notuð í auknum mæli í stríðsvextri. Við rættum þetta við þeim eitt Katrín Jakobsdóttur, fórsættisvæðara, eftir fundin með Norrænu fórsættisvæðaranum og hún nefndi aðra þætti en beinan vopnaburð og hernað sem yrðu hluti af þessu samstarfi. Við sjáum ákveðna möguleiki því að styrkja til dæmis það sem við erum að gera á sviði netturugismála, svo dæmis sem tekið, en líka er bara rætt um það hvernig í raun og veru vegna þess að vegna þessara landfræðilegu legu hvaða áhrif það mun hafa að fá finnand og svífjóð inn í allar þess að spandalagi bara á áhættan að gera bandalagsins á þessu svæði. En umræðefnin voru fleiri á þessum fundi þó að stríðið í Úkræinu tengdist í. Rætt var um orkumál, einkum hækkandi orkuverð sem orsakast af stríðinu. Katrín segir að samhljómur hafi verið um að flýta fyrir græt nýlausnum í orkumálum. Og það sem við Íslendingar vorum sérstaklega að ræða í þeim efnum er kolefnisbinding í tengslum við framleiðslu á græðni orku og þar eru við þetta með mjög góð dæmi sem hafa þetta vakið aðtekli langt út fyrir landstegnana og skipta verulegu máli en við vorum líka að ræða þetta út frá málefnum hafsins og áhrifa lostlagsbreytika á hafi. Ráðherrarnir funduðu einnig um áhrif Kína á öryggis umhverfi Evrópu. Kevin Rödd, fyrrverandi, fórsættisráðherra Ástralíu, tók þátt í þeim fundi. Og hann var líka Ólaf Sjóls kanslaður í Þýskrannars. Hvað rettu Norrænu fórsættisráðurinni með hann? Þar var aðalega verið að ræða stöðu varnarmála í Evrópu, þar sem Þýskaland er auðvitað gríðalega mikilvægt og sambandi við Rússland, orkumál, græna orku, orku öryggi og það var svona almennur samhljómur í þeim umræðum en það var ekki algjör samhljómur í öllu, það kom í ljós á blaðamannafundi eftir að Norrænu ráðurarnir hefði fundað með Sjólds. Þar fundur snýrist mikið um að hvort ætti að leifa Rússum að ferðast um Evrópu og meðan Rússnir stjórnöld væru að drepa óbreytta borgara í Úkræðinu, þar voru menn ekki á einu máli. But I think this is not the war of the Russian people, it is Putin's war. And we have to be very clear on that topic. Ordinary Russian people didn't start the war, but at the same time we have to realize that they are supporting uh, the war. I think it's not right that Russian citizens can travel, enter Europe, Schengen area, uh, be tourists, see the sightseeing while Russia is killing people in Ukraine. It's wrong. I think there are strong arguments in both directions and we want to continue this discussion with our uh, friends within the European Union and think the best way to move forward would be to do it uh, collectively within the European Union. Í dag er ár frá því að Taliban að tóku völdin í Afganistan. Í valda til þeirra eru mannréttindi fótur tróðin aftur innvíðir eru í mólum og efnahagsástandi er skelfilegt. 95% þjóðarinnar fær ekki nóg að borða, sífelt fleiri grípa til örþri varáða Líkt og að selja á sér líffæri eða selja dætur sínar í hjónaband. Þessi litla stúlka heitir Ferrosa og er þryggja ára. Framtíð hennar er þegar ráðin. Eftir tíu ára afmæli sitt þarf hún að flytja burt frá fjölskyldunni og ganga í hjónaband. Það 
Foreldrar ferósu eru ekki þau einu sem hafa gripið til þessa örþrifa ráðs. Frá því talibanar tóku völdin í landinu hefur tíðni þvingaðra barnahjónabanda stór aukist samhliða fátæktinni. Aðeins 5% þjóðarinnar hefur nú nóa borða á hverjum degi og fleiri en 20 miljónir sem erum helmingur þjóðarinnar glímur við sára fátækt. Það var á þessum degi í fyrra, 15. ágúst, sem forseti Afganistans flúði land og hersveitir talibana náðu höfuðborginni Kabúl á sitt vald. Eftir brottkvarf bandaríkja hers og NATO frá Afganistan. Á meðan talibanar dansa og syngja á götum út eru innviðir landsins í Mólum. Þetta er eitt besti barnaspítalinn í Afganistan. Hann annar ekki lengur eftir spurn og setja þar mörg börn í eitt og sama rúmið. Þá eru mannréttindi aftur orðin fótum tróðin, ekki síst réttindi kvenna, þrátt fyrir fögur fyrir heitt talibana um annað. Konur mega til dæmis ekki ferðast um án kallkins ættingja, þar eiga að hylja líkama sinn og andlit og aðeins stúlkur yngrinn tólfóra fá að ganga í skóla. Sata aftur eimur um að verða læknir, en í draumalandi talibana fær hún ekki einu sinni að klára framhaldsskóla. Tveir björguðu þegar trettin brúin í ægjar skamt norðan við Lili Hamir í Nóri er hrundi í morgun. Vöruðbíll og fólksbíll voru á brúni þegar hún hrundi. Einn var í hvorum bíl og sluppu þau ómeitt en nota þurfti þyrlu til að bjarga aukumanni vöruðbílsins. Brúin sem var tæplega 150 metra löng var við fyrir aðeins 10 árum. Atvöðasendi voru gerða við brúna í júni. En hún var þó ekki talinn hættuleg og tvö ár voru gefin til úrbóta. Vegagerðin ætla að rannsaka hvernig þetta gat gerst. Íbúum í nágrunninu er brúðið. Það er kjört umkjöring gjennom fletten sentrum og så møter da et syn som er egentlig ikke klarer helt å ta inn. Brua er jo borte eller kollapset. Første jeg tenker seg er jo herregud, tenk om det er noen skoleunger eller Noen som var på den brua når dette skjedde. Det er jo første skoledag i dag. Men heldigvis har vi nå fått bekreftet at det er ikke noen som har omkommist her. Átakinu allir vinna líkur um mánaðamótin þegar hægt verður endugreið að fullu við þessu ekki að skatta vinnu við íbúðarhúsnæði. Miklu vinna hefur við endugreitt á þessu ári en í fyrra. Meðal þeirra efnahagsaðgerða sem ríkistjórnin greip til eftir að kórunum veru faraldurinn skalla á 2020 var 100% endurgreysla við þessu hvað skatti vegna vinnu af íbúðarhúsnæði. Einnig var endurgreitt vegna hönnunar, byfreða viðgerða, frístunda húsnæðis, heimilis sjálfar, reglulegrar umhyrðu og fleira. Full endurgreysla er nú að þessi gildi fyrir íbúðarhúsnæði, en eftir 31. august fyrir hún yfir í 60% af vinnu við íbúðarhúsnæði. Þau sem vita því að fresturinn er að líða hafa jafnvel einhver greitt iðnaðamönnum fyrir fram til þess að ná fyrir mánaðamótin. Hjá skattinum býða nú 3.000-4.000 umsóknir afgreyslu og er talið að þær getur orðið alltaf 15.000 á árinu. Í fyrra urðu þar 58.000. Skýringar á munninum liggja ekki fyrir. Vera kann þó að fólk hafi fyrra varið meira fyrir framkvæmdir þegar erfeðar að vara að fara til útlanda í frí vegna samkomutakmarkana. En að núna hafi stefnan verið sett á útlönd. Það sem afir ári hefur samtals 1,8 miljardur króna verið endurgreitur langmest til einstaklinga fyrir íbúðarhúsnæði. Miklu hærri tölur voru í fyrra því þá voru samtals 10,6 miljardar endurgreitir, þar af 85% til einstaklinga fyrir íbúðarhúsnæði. Samtökuð innaðarins vilja að full endurgreisla verði framlengd bæði af því að tíðafarið í sumar var slæm og svo að ríkisjóður hafi gert ráð fyrir mun hærri endurgreislu en raunin er. Ekki er von á því að átakið verði framlengd, bæði vegna þess að til stóða að það gilti aðeins til síðustu áramóta og líka vegna þenslu og verbólgu. Séra Gísli Gunnarsson var víðu nýr vísslubiskup í Hóla umdæmi við hátíli aðtöfn í Hóladómkirku í gær. Gísli Gunnarsson sókna prestur í Glumbæja prestakalli hlut 62 prósent aðkvæði kostningu til vísslubiskups í júni í kjörigegg Séra Þorgrími Danielsinni. 
Agnes M. Sigurðardóttir, biskup Íslands, vígði Gísla í nýja hlutverkið á fjölsóttri hálahátti sem haldin var um helgina. Á hátíðinni predikaði nýr vígslubiskup og kynntist þar kjörorð sín í starfi, líf, vöxtur og þroski. Sólveig Lára Guðmundsdóttir lætur af störfum eftir tíu ára þjónustu sem vígslubiskup í Hólandæmi. Franski kafarinn Arno Gerald setti á dögunum heims með í köfun án súrefnis í sjöunda sinn. Gerald sem hafði aðeins nokkrum dögum fyrr sett metu upp á 119 metra dýpi setti metið í Bahamaiar. Í þetta sinn var stemt á að bæta það metum 1 metra og komast á 120 metra dýpi. Það tókst honum eftir að hafa verið í kafi alls 3 mínútur og 34 sekundur. Gerald var ákaft fagnað þegar hann kom upp úr kafinu og afrekið hafði verið staðfest. For sure, at the end, when you made it, it's uh, bigger than what I can imagine. And uh, I feel safe with the team here. It was my seven world record. And now I think I really enjoy because it was over than just the statue of the world record. It was just uh, enjoying my dive first and after everything can become easily. Viður, fremur hæg, breytileg og síðan suðlæg átt. Viða létt skýða en þyknar upp sunnarlands þegar það kemur fram á morgundaginn. Hiti á bilinu 9 til 14 stig. Sigurði Jónsson viðurfræðingu fyrir nánar yfir horfurnar þegar Edda Sif Pálsdóttur hefur sagt okkur íþróttafréttur en í þeim er þetta helst. Það er Jóhanna Elín Guðmundsdóttir og Erna Sóley Gunnarsdóttir lögu í dag keppni á EM í sundi og frjáls í þróttum. Þetta var frábær upplegin, það var frábært að koma með svona risastóran leikvang og sjá alla á rundunar og gekk á móti svona útlega góðu fólki. 17 ára gamli rúmenin David Popovici heldur áfram að slá í gegn á EM í sundi og 17 að umferð úrvalsteldar karla í fótbolta fór fjörlega af stað í gær, breyðablik og víkingur eigast við í stórleik kvöldsins. Í lokin helstu fréttir kvöldsins, mikilvægt er að létta á álægi á Björgundarsveiti við Elgósið að matti bæjarstjóra Grindavíkur. Það þurfi þó að líkja fyrir hvað hann fjármagnið eigi að koma. Hann kallaði til frekari að komu ríkisins. Kanslæri Þýskalands vill ekki banna rússneska ferðamenn eins og fórsættis á þeirra Finnlands hefur lagt til. Varnarsamstarf Norðurlandana verður auki þegar það kom fram á blaðamannafundi með Norrænum fórsættis á þeirrunum í dag. Aðeins 5% afgörnsku þjóðarinnar hafa nægan mat á borðum á hverjum degi og sífelt fleiri fóreldrar grípa til þess örþrifa rás að selja dætur sínar vegna fátæktar ári í dag liðið frá því að talibana tóku völdin í Afganistan. Ekki er hægt að fá fulla endurgreiðslu virðisauka skatts að vinnu við í bóð húsnæði eftir mánaðamóti. Endurgreiðslur í ári eru margfalt minn enn í fyrir að þegar þær námu nærri 11 miljóðum. Betur fórinn áhorðist þegar að brú við Lilli Hammer í Nóri í gafsi undan tveimur bílum í morgun engin meittist en íbúum í nákvæmlega nöfnuðið. Brúin var tekin út fyrir sumar en þá ekki talinn hættuleg. Næstu fréttir í útvarp og sjónarbyr klukkan tíu í kvöld. Þetta vitið allt og líka að vefurinn okkar rúg.is. Hann vakir allan sólarfingin, alltaf með nýja fréttir. Þessum fréttatíma er lokið og verið sæl.